இனிமே நீங்க சிங்கிள் கோடீஸ்வரி இல்ல டபுள் கோடீஸ்வரி நீங்க சாதாரண கோடி விட்ட மாமியார் இல்லாத கோடீஸ்வரி மாமியார் நீ இவ்வளவு சொல்லிட்டல்ல மாதிரி <laughs> 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 கோவில்ல பார்த்தேன் நல்ல வரன் இருந்தா கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னேன் மீனாவுக்கு தான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சம்மா ஆட இது மீனாவுக்கு இல்லீங்க துவாரகேஷ்க்கு அன்னைக்கு கூட நாங்க லேப்டாப்ல போட்டோஸ்ல பார்த்தோமே படம் தான் பாத்தீங்கன்னு நினைச்சேன் ப்ரோக்கர் வரைக்கும் போயிடுச்சா இதெல்லாம் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டாமா ப்ரோக்கர் சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அது வந்துடுறேன் ஏங்க இப்படி வாங்க வணக்கம் மேடம் கல்யாணத்தில் சார் தான் அனுப்பினார் அப்பா பேரெல்லாம் தப்பி தவறி கூட சொல்லிடாதீங்க சரிங்க மேடம் நான் யாருன்னு கூட காட்டிக்காதீங்க நீங்க வந்த காரியம் முதல்ல முடியணும் நீங்களும் அந்த அம்மாவும் கோவில்ல சந்திச்சீங்கன்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன் அதையே மெயின்டைன் பண்ணுங்க சரிங்க ஆ அப்புறம் அந்த சோடா புட்டிக்காரி ஆர்வ கோளார்ல ஓவர் ஆக்ட் பண்ணி மாட்டி விட்டுருவா என்னாலே தாங்கிக்க முடியல நீங்க தான் ஏத்த இறக்கம்லாம் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் சரியா அப்புறம் என் மாமனார் ரொம்ப ஷார்ப் இந்த இடம் ஓகே பொண்ணு வீட்டுக்காரங்களை வர சொல்லுங்கன்னு அவர் வாயால சொல்லணும் அந்த வார்த்தை வர வரைக்கும் அவரை நீங்க விட்டுறாதீங்க அவர் தான் நம்ம டார்கெட் மறந்துட கூடாது ஏங்க அந்த ஆள் முன்னாடி ஏங்க இப்படி என் மானத்தை வாங்குறீங்க இந்த வீட்டில் நான் ஒருத்தன் எதுக்கு இருக்கேன் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரிங்க உங்க கிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் பட் ஐ எம் பிஸி இந்த ரெண்டு எழுத்துக்காரியோட பேசி பேசி உனக்கு இங்கிலீஷ் வியாதி வந்துருச்சு இதை பாருங்க நீங்க முதல்ல விஷயத்துக்கு வாங்க மீனாவுக்கு கல்யாணம் ஆகி எத்தனை நாள் ஆச்சு இது வரைக்கும் துவாரகேஷ்க்கு கல்யாணம் பண்ணணுங்கிற பேச்ச நீங்க எடுத்தீங்களா இல்ல நான் தானே முதல்ல எடுத்தேன் அப்புறம் நீங்க இப்படி பொறுப்பு இல்லாம இருக்கிறதுனாலதான் நானே சில பொறுப்புகளை என் கையில எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு கரெக்டான விஷயங்களை கரெக்டான நேரத்துல செஞ்சிருந்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய தப்புகளே நடந்திருக்காது நம்ம துவாரகேஷும் அந்த ஸ்னேகா விரிச்ச வலையில விழுந்திருக்க மாட்டான் உங்களால அந்த ஸ்னேகா இங்க வரதையும் போறதையும் தடுக்க முடிஞ்சுதா அவளை அடக்க முடிஞ்சுதா உங்களை மாமாங்கிறா என்ன அத்தங்கிறா பிரியாவை நான் தீங்கிறா நானும் இந்த குடும்பத்துல ஒரு தீங்கிறா அப்பப்பா அவ பண்ற அட்டுழியத்த உங்களால கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சுதா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் ஷாமலா ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்தா கை நீட்டி அடிச்சிடலாம் பொம்பளை பிள்ளையா போயிடுச்சு அதுவும் எவ்வளவு பெத்த பிள்ள என்ன பண்றது கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முந்தையே இந்த அக்கிரமம்னா ஒருவேளை அவளுக்கும் துவாரகேஷ்கும் கல்யாணம் ஆயிட்டா அப்படி நடக்க விட்டுருவானா என் உசுறு இருக்க வரைக்கும் அது நடக்காது துவாரகேஷ் நம்ம மீறி எதுவும் பண்ண மாட்டான் அது அவ கொட்டத்தை அடக்கணும்னா நாம துவாரகேஷ்கும் உடனே ஒரு கால் கட்டு போட்டாகணும் அதுக்குதான் இந்த ஏற்பாடு நல்ல இடமா வருது கௌரவமா கல்யாணத்தை சட்டு புட்டு காது காது வச்ச மாதிரி பண்ணிடலாம் தடங்கல் பண்ணாதீங்க பிளீஸ் கோஆப்ரேட் வித் மீ ஓகே தேங்க்ஸ் ஓகே கம் ஆன் கம் ஆன் உட்காருங்க சரிங்க எந்த மாதிரி வரன் எங்க இருந்து வந்திருக்கு போட்டோங்களை பாருங்க பத்தி <laughs> தெரியும் சார் பையன் பேரு துவாரகேஷ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் 
மாசம் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரு லைன் சூப்பர்வைசர் ஓஹோ அங்க மேனேஜர் வரலன்னா இவன் தான் மேனேஜர் அப்ப ஓனர் வரலன்னா இவன் தான் ஓனரா சும்மா இருங்க எல்லாம் ஒண்ணு தாங்க அது இல்லடி விரலுக்கு ஏத்த வீக்கம்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளவு பெரிய இடம் அகலக்கால் வைக்க கூடாது இல்ல சார் பொண்ணு வீட்டுக்காரங்களோட கண்டிஷனே என்னன்னா பையன் ரொம்ப சிம்பிளா நடுத்தர வர்க்கத்து பையனா நல்ல பழக்க வழக்கங்களோட ஒழுக்கத்தோட இருக்கணும் சார் பழக்க வழக்கத்தை வச்சு பார்த்தா என் பையன் பெரிய பணக்காரம் தான் அதுல எந்த வித சந்தேகமும் இல்லை அப்புறம் என்ன சார் இந்த காலத்துல பணத்தை ரொம்ப சுலபமா சம்பாதிச்சிடலாம் ஆனா நல்ல ஒழுக்கத்தோட நல்ல குடும்பத்தை பையன் கிடைக்கிறதா சார் கஷ்டம் அனுபவத்துலாம் <laughs> அடிமட்டம் <laughs> நடுத்தர குடும்பத்து சம்பந்தம் தான் வேணும்னு சொல்றாங்க முதல்ல பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்து பாருங்க இல்ல அவங்க இங்க வரட்டும் பேசுங்க உடனேவா தட்டு மாத்திட்டு போறோம் காய்கறியவே பேரம் பேசி வாங்கும் போது இது கல்யாண விஷயம் இல்லையா பார்த்து பார்த்து செய்ய வேணாமா நம்ம பெத்த பிள்ளைங்களோட சந்தோஷம் நமக்கு முக்கியம் இல்லையா ரெண்டு மூணு தடவை பேசி பார்த்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாங்க இல்லைன்னா வேற இடத்த பார்ப்போம் நல்லா பேசுறீங்க என்னங்க அப்ப வர சொல்லலாமா சாமளா அப்போ வேண்டாமா அப்படி சொல்றதுக்கு மனசு வரல அப்ப வேணுமா வேணும் போல தான் அப்ப வர சொல்லிடுங்க நாம கலந்து பேசி ஒரு முடிவுக்கு வருவோமே அப்ப நீங்க வர சொல்லிடுங்க இல்லமா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா என் போன் நம்பர் உங்ககிட்ட இருக்குல்ல ஆ இருக்கு மேடம் அப்போ எப்ப வராங்கன்னு கேட்டு போன் பண்ணிடுங்க எனங்க நீங்க சொன்ன மாதிரியே நான் உங்களை வர சொல்லிட்டேன் நானும் அடி சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷங்க சரிங்க பொண்ணு பேரு மாலதி நான் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு உங்களை कांटेक्ट பண்றேன் சரிங்க வரங்க மேடம் வாங்க வரேன் சார் வரங்க மேடம் ஐயா இந்தாங்க என்னது இது என்ன சார் நமக்கு இந்த பழக்கம் எல்லாம் கிடையாது சார் எல்லாம் நல்லபடியா முடியணும் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் நிச்சயம் எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சு உங்க மனசு குளிர்ந்து எவ்வளவு கொடுத்தாலும் நான் வாங்கிக்கிறேன் அது வரைக்கும் கை நீட்டுற பழக்கம் நம்ம கிட்ட கிடையாது பரவாயில்லையே இந்த காலத்துல இப்படி ஒரு மனுஷன கிளம்புறங்க ரைட்டுங்க நீங்க எங்கேயோ கிளம்பிட்டு இருந்தீங்க நான் ஆட்டோவில தான் போறேன் நேஹா உனக்கு வெச்சுட்டி செக்கு இனி எந்த காலத்துக்கும் உன்னால் இந்த வீட்டுக்குள்ள வர முடியாது வரவும் விட மாட்டேன் ஹலோ சார் ஹலோ வாங்க சார் பிளீஸ் கம் சார் காஃபி டீ ஏதாவது நோ தேங்க்யூ ஏன் கொஞ்சம் டல்லா இருக்கீங்க எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அவ செய்யறதெல்லாம் நீங்களும் பாக்குறீங்கல்ல சார் ஐம்பது லட்சத்தை கொண்டு போய் அசால்ட்டா தொலைச்சிட்டா வீடு வேற அடமானத்துல இருக்கு சார் எல்லாம் எங்க அண்ணனோட பணம் ஆனா இதை எப்படி அவகிட்ட சொல்றதுன்னு தெரியல சார் ஐம் சாரி உங்க பிரச்சனை எனக்கு புரியுது சார் 
பணம் கூட வரும் போகும் சார் இவ பண்ற அட்டூழியா இருக்கே உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன சார் மனசு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு சார் அவளுக்கு நான் ரொம்ப சுதந்திரம் கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஒரே வீட்டுக்குள்ள விரோதியா நிக்கிறோம் சார் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்க்காம பிடிக்காம கத்தி எடுத்து குத்திருவோமோனு பயமா இருக்கு சார் என்னங்க பேசுறீங்க நீங்க நிஜமா சார் அவளுக்கு என்னைக்கு காதல் வந்துச்சோ அன்னைக்கே அன்பு பாசம் அக்கறை மனிதாபிமானம் எல்லாமே போயிடுச்சு சார் சார் காதல் அவ்வளவு மோசமானதா சார் ஏ நீங்க காதலிச்சதே இல்லையா உங்களுக்கு தெரியாத காதல பத்தி தெரியும் சார் அப்போ நான் வலிய குடுக்குற கட்டத்துல இருந்தேன் இப்ப வலிய வாங்கிக்கிற கட்டத்துல இருக்கேன் நீங்க புத்திசாலி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அது என்னமோ தெரியல ஸ்னேகா காதல மட்டும் நீங்க வெறுக்கிறீங்க எனக்கு என்னவோ ஸ்னேகா வாரகேஷ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தப்பு இல்லைன்னு தோணுது இன்ஃபேக்ட் வாரகேஷ் அவ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவன் நல்லா இருப்பா சார் நான் உங்ககிட்ட பல தடவை சொல்லிட்டேன் இதுல என்னோட விருப்பம் எதுவுமே இல்லை சார் எங்க அண்ணன் நினைக்கிறத பேசுறது தான் நான் பிரதிபலிக்க முடியும் அவரோட பொண்ணு வாழ்க்கையை அவர் தான் டிசைட் பண்ண முடியும் துவாரகேஷ ஸ்னேகாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைனா அவர் சொன்னாருன்னா இந்த உலகத்தை கூட எதிர்த்துக்கிட்டு நான் அந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைப்பேன் சார் எங்க அண்ணன் இந்த கல்யாணத்தை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டாருனா இந்த உலகத்திலேயே அந்த காதலை எதிர்க்கிற முதல் ஆள் நானாதான் சார் இருப்பேன் அந்த ராகவன் குடும்பத்தோட அவருக்கு பக உணர்ச்சி இருக்கு சார் என்ன ராஜு இந்த காலத்திலையும் பக உணர்ச்சி வெட்டு குத்து இதெல்லாம் நல்லாவே இருக்கு சரி வெட்டுறீங்க சந்தோஷமா வாழ்ற காலத்தை சந்தோஷமா வாழுங்க நீங்களே <laughs> 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 அப்ப படிக்காதவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க நீங்க எல்லாம் மாற வேண்டாமா சார் உங்களுக்கு எல்லா நிலைமையும் தெரியும் சார் நான் எப்படி சார் மாற முடியும் என் தலைமுறைக்கு நடந்த அவமானத்தை எப்படி சார் மறப்பேன் எங்க அண்ணன் கருணாகரன அந்த ராகவன் மன்னிப்பானா மறப்பானா அப்போ சார் ஏன் அண்ணன் எதுக்கு சார் அவனை மன்னிக்கணும் மறக்கணும் நீங்க சொல்லுங்க சார் என்ன உங்க சந்ததிகளோட சந்தோஷம் பாதிக்கப்படுதே இத பாருங்க ராஜு ஆன்சர் இஸ் வெரி சிம்பிள் என்னன்னு தெரியல நான் இவ்வளவு சொல்லியும் நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க பாருங்க அதாங்க எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு பிரதீப் ஒரு முறை உங்களை பைக்கால் அடிச்சு நீங்க விழுந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி கஷ்டப்பட்டு தான் வெளியே வந்தீங்க ஆனா ஒரு சமயம் பிரதீப்க்கு ஸ்னேகாவை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம்னு கேட்ட போது நீங்க அவனை மன்னிச்சு மறக்கலையா அதே மாதிரி துவாரகேஷையும் மன்னிச்சு மறக்கலாமே கொல முயற்சி பண்ண பிரதீப்பே நீங்க மன்னிக்கிறீங்க கஸ்தூரி கொலைக்கும் துவாரகேஷுக்கும் எந்த சம்மதமும் கிடையாது ஏன் மன்னிக்க கூடாது நான் பொழைச்சிக்கிட்டேன் ஆனா கஸ்தூரி செத்துட்டா ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல சார் அந்த கஸ்தூரியால எங்க அண்ணன் பல வருஷம் ஜெயிலுக்குள்ள இருந்தாரு அந்த குடும்பத்துக்குள்ள என் பொண்ணை போக விட மாட்டேன் சார் இதுக்கு மேலையும் உங்களை எப்படி கன்வின்ஸ் பண்றதுன்னு புரியல ராஜு நான் வேணா உங்க அண்ணன் கிட்ட போய் பேசவா சார் என்னையே உங்களால கன்வின்ஸ் பண்ண முடியல கண்டிப்பா எங்க அண்ணன் உங்களால கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது சார் இந்த விஷயத்த பிளீஸ் எங்க அண்ணன்கிட்ட பேசாதீங்க அவர் டென்ஷன் ஆயிடுவாரு நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா சார் நீங்க வந்து காயப்படக்கூடாது அதுக்காக தான் சொன்னேன் தப்பா இருந்தா ஐ எம் சாரி சார் சரி நான் கடைசியா ஒன்னே ஒன்னு சொல்லிக்கிறேன் இந்த கல்யாணம் நீங்களோ உங்க அண்ணனோ இஷ்டப்படுறீங்களோ இல்லையோ நான் தலையிடுறேனோ இல்லையோ ஆனா யார் என்ன பண்ணாலும் இந்த கல்யாணம் நிக்கவே நிக்காது நடக்கும் ஸ்னேகா துவாரகேஷ் கல்யாணத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாதுங்க ஏன் நானே நினைச்சாலும் முடியாது இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதும் புரிஞ்சுக்காததும் உங்க சாமர்த்தியம் தான் அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும் நான் வரேங்க என்னங்க இங்க வாங்க என்னடி வந்து அன்னைக்கு தரகர் வந்துட்டு போனார்ல துவாரகேஷ்க்கு நாம கூட ஒரு பொண்ணு செலக்ட் பண்ணுமே அந்த நகைக்கட ஓனர் பொண்ணு பேர் கூட மாலத்தி ஆமா அதுக்கு என்னப்பா அந்த பொண்ணோட அப்பாவும் அம்மாவும் ஏதோ ஒரு வெளியே சென்னைக்கு வந்தாங்களாம் வந்த விஷயம் சீக்கிரமே முடிஞ்சிருச்சான் அப்படியே ஊருக்கு போற வழியில நம்ம வீட்டுக்கு வராங்களாம்
தரகரு இப்பதான் போன் பண்ணி சொன்னாரு என்னமா அது பொண்ணு வீட்டு காரங்க முன்னாடி போன் பண்ணிட்டு வர வேண்டாமா ஏன் சமல நீ இப்படி அவசரப்படுற ஏங்க நானா போன் பண்ணி உங்களை வர சொன்னேன் சில சமயம் அவசரமா பண்ற காரியம்தான் அம்சமா வந்து முடியும் தரகரு திடீர்னு போன் பண்ணாரு அவங்களே இன்னொரு நாள் வர சொல்லலாம்ல யோ கேளுவா கஷ்டப்பட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் மொரண்டு பிடிக்காம ஒத்துக்கோயா ஏங்க அவங்க கிளம்பிட்டாங்கங்க வந்து பார்த்துட்டு தான் போட்டுமே அவங்க பெரிய கோடி சொல்றங்க அவங்களுக்கு நமக்கு ஒத்து வருமா ஏங்க அவங்க என்னதான் பெரிய பணக்காரங்களா இருந்தாலும் இந்த காலத்துல ஏன் பையன் மாதிரி ஒரு ஒழுக்கமான மாப்பிள்ள அவங்களுக்கு கிடைக்க கொடுத்து வச்சிருக்கணுங்க அப்படியா போய் சீக்கிரமா காஃபி போடு போ மா யார் கேட்டி பண்ணனு பொண்ணு பார்க்கற உன் காலேஜ் பிரின்சிபல் கிட்ட கேட்டு ஏய் உன் வேலை பாரடி யாரை நான் கேட்கணும் ஆ பெத்தவங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணா சரிதான் வாய் முடிக்கிட்டு பேசாம இரு அவங்க வந்துட்டாங்க சம்சாரம் <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 எல்லா நகையும் வீட்டில் இருக்கும் கடை காலியா இருக்கும் நின்று பேசிட்டு இருக்கீங்களே உள்ள வாங்க 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 நீங்கள உட்காருங்க இல்லங்க மேடம் பாருங்க நீங்க இங்க உட்காருங்க வாங்க நாங்க உங்க அளவுக்கு இல்ல சாதாரண குடும்பம் நாங்களும் இப்படி இருந்தவங்க தான் பழைய ஞாபகம் எல்லாம் வருது என் கற்பகம் மேட்டுப்பாளையத்துல நாம ஆரம்பிச்ச தண்ணி குடித்தனும் இந்த வீடு மாதிரி தானே இருக்கும் வீடு வாடகை வீடு தாங்க வீடு அங்க முக்கியம் மனுஷங்க தாங்க முக்கியம் தரகர் வந்து பொண்ணு போட்டோவை காட்டினாரு நாங்க முடிவு பண்ணலான்னு பேசிட்டு இருக்கும் போது நீங்களே வந்துட்டீங்க நல்ல குடும்பம்னு சொன்னாங்க கரெக்டான குடும்பத்துல எங்க பொண்ணை கொடுக்கணும் அதுதான் முக்கியம் இதை பாருங்க சார் பையன் ஜாதகம் பொண்ணு ஜாதகமும் பொருந்திருக்கு பொண்ணு போட்டாவ இவங்க பாத்துட்டாங்க பையன் போட்டாவ நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்புறம் ஏன் லேட் பண்ணணும் உடனே நடத்திட வேண்டியதானே அவங்களுக்கும் வயசு ஆயிட்டா போதும் இல்ல எங்களுக்கு சேலத்துல நகைக்கடை இருக்கு வசதிக்கு ஒரு குறைச்சலும் இல்ல மாலது எங்களுக்கு ஒரே பொண்ணு எங்க சொத்து சுகம் எல்லாம் அவளுக்கு தான் எங்க பொண்ணை நாங்க வசதியா வளர்த்தாலும் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்து பையனுக்கு கொடுக்கணும் தான் நாங்க விரும்புறோம் ஏன்னா நாங்களும் அடிமட்டத்துல இருந்து வந்தவங்க தான் இன்னைக்கு கடவுளோட அருளாலையும் கடின உழைப்பாலையும் உயர்ந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கோம் இப்ப வசதி இருக்கு பிரெட் பட்டர் பிரியாணி பீசான்னு எல்லாமே சாப்பிடுறோம் ஆனாலும் கூழ கஞ்சி குடிச்சிட்டு அப்ப இருந்த சந்தோஷம் இப்ப இல்லைங்க எங்க ஓடுறோம் ஏன் ஓடுறோம் எதுக்கு ஓடுறனே புரியல வாழ்க்கையில ஒரு நிம்மதி இல்லை ஒருத்தர் ஒருத்தர் முகத்தை கூட நாள் கணக்கா பார்க்க முடியல அதெல்லாம் இந்த மாதிரி கூட்டு குடும்பத்துல மட்டும்தான் கிடைக்கும் இந்த சந்தோஷம் இந்த நிம்மதி என் பொண்ணுக்கு கிடைக்கணும் அதை அவ அனுபவிக்கணும் அதுதான் எங்க லட்சியமே நான் மனசுல என்ன நினைச்சனோ அது அப்படியே சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நேரா போற பட்டுன உன் மேட்ரு போட்டு உடைக்கிற சட்டுன காரியத்தை சாதிக்கிற என கண்ணியா ஒருத்தங்க வரணும்னா அது ஸ்னேகா மட்டும்தான் வேற எவ்வளவு ஒருத்தி வந்தா உலகத்திலே கொடுமையான நாத்தனார அவ சந்திப்பா வாழு நீ அடங்கு நான் பாத்துக்கிறேன் இவன்தான் 
அவங்களுக்கு குடுமா முதல்ல நீங்க எடுத்துக்கோங்க அத்த குடு எடுத்துக்கோங்க இன்னும் <laughs> 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 எனக்கு இங்க கிடைக்கிற பாசமும் அன்பும் அந்த பணத்தை விட பெருசு அண்ணா உமா வரிஞ்சு கட்டிட்டு களத்துல இறங்கிட்டா அவ பிட்டா வள்ளி விட ஆரம்பிச்சுட்டா ஓம் பிட்டா நீயும் போடு நீ கொஞ்சம் இப்படி ஒரு அத்தை அப்படி ஒரு மாமனார் யாருக்கும் கிடைக்க மாட்டாங்க நீங்க உங்க மகளை நம்பி இங்க கட்டி கொடுக்கலாம் என் அத்தை மாமா என்னை எப்படி பாத்துக்கிறாங்க தெரியுமா அப்படியே உள்ளங்கையில வச்சு தாங்குறாங்க உங்க பொண்ணு இங்க வந்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பான் அத பத்தி நீங்க கவலையே படாதீங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிடிச்சது ஹால் மார்க் என் அத்த மாமாவுக்கு நான் தரது புல் மார்க் உங்க பொண்ணோட சந்தோஷத்துக்கு நான் கேரண்டி இப்படி ஒரு மாமியார் மாமனார இந்த உலகத்திலேயே பார்க்க முடியாது வாழ்ற தெய்வம் அவங்க